Natarajia kwamba Mungu amekuwa pamoja nanyi wote na tunaendelea kumshukuru Mungu kwa maana amekuwa wakutuhifadhi na amekuwa Mungu katika mambo yote na inatubidi tuzidi kumshukuru na kumtegemea maana he will never disappoint us so ningependa kuwakaribisha katika ibada hii <coughs> ya leo basi na tuingie katika neno kutoka kwa wafalme wa pili second kings ni chapter 7 tuko na mstari wa kwanza na mstari wa wa pili alafu tutaruka nitawaambia pale pengine tutaenda second kings chapter 7 from uh, that is verse 1 and 2 alafu tutaingia hapo chini kidogo verse 18 na nitawasomea Second King chapter 7 verse 1 and 2 first. Elisha akasema Lisikieni neno la Bwana. Bwana asema hivi. Kesho panapo saa hii kipimo cha unga mzuri kitauzwa kwa shekeri. Na vipimo viwili vya shayari kwa shekeri. Rangoni pa Samaria. Basi yule akida ambaye mfalme alikuwa akitegemea mkono wake akamjibu yule mtu wa Mungu akasema Tazama kama Bwana angefanya madirisha mbinguni je jambo hili lingewezekana akamwambia Angalia wewe utaliona kwa macho yako lakini hautakula Tuduke hapo chini tuende mstari wa Acha twende mstari wa 17 tuteremke. Naye mfarme akamweka yule akida ambaye alitegemea mkono wake. Awasimamie watu langoni na watu wakamnyang'anya wakamkanyanga. Langoni akafa. Kama alivyosema yule mtu wa Mungu aliyenena hapo mfalme alipomshukia. Ikatukia kama vile yule mtu wa Mungu alivyomwambia mfarme akasema vipimo viwili vya shayari kwa shekeri na kipimo cha unga mzuri kwa shekeri divyo vitakavyo kuwapo kesho panapo saa hii katika lango la Samaria Bwana asifiwe tuombe tuingie kwa neno tuwakushukuru baba wetu na Mungu kwa ajili ya neno lako twajua wewe Bwana una kusudi jema juu ya maisha yetu na hata neno hili twaomba kwamba lita Tujenga, litatupea nguvu na tumaini na kukutegemea. Tuwajiachiria kwako, tuongoze kupitia kwa roho wako mtakatifu, katika jina la baba mwana na roho mtakatifu, tumeomba na tumeamini. Amen. Wakati huu, ni vizuri kujua tunafaa kumtegemea mungu. Na jambo ambaro ningependa kuongea juu yake siku ya leo, ni why I must trust in the Lord. Kwa nini ni mtumainie Bwana? Why must I trust in the Lord? Nyakati zote na wakati wote. Kama vile tulikuwa tunasema Jumapili iliyopita kwamba kuna nyakati na ni vizuri kujua nyakati mambo yanayotakikana kufanywa katika nyakati ambazo tunazoishi. Na siku ya leo tunaangalia kumtazama Mungu na kumtumainia trusting upon our god na tunaposema trusting in god tunasema ni kuwa na confidence niliangalia kwa Kiswahili wanasema ni ujasiri kuwa na ujasiri having confidence in god kuwa kwamba Mungu yeye tukimtumainia hata tuwaibisha kuwa kwamba Mungu tuki tarajia na kumtegemea hakuna jambo ambalo haliwezi kufanyika kwake so kwa nini tumtumainie bwana kunao hadithi ambayo inapeanwa ya msichana mmoja mdogo aliabiri ndege akapanda kwa ndege na walipokuwa kule angani ndege ilipokuwa bado inaendelea na safari kukatokea dhoruba na wengi wakaogopa wengine wakaomba wengine wakaanza kulia wakiita 
wakiitana na wakiita Mungu wao lakini msichana yule alikuwa yeye ametulia hakuwa na wasiwasi wowote alikuwa yeye anachora chora katika vitabu vyake na yule mama aliyekuwa amekaa karibu naye akamuuliza kwa nini wewe haukuogopa wakati kulikuwa na dharuba na ndege ilikuwa ina shida msichana yule mdogo akaangalia yule mama akamwambia baba yangu ndiye rubani wa hii ndege my father is the pilot of this plane yeye hakuwa na shaka na wasiwasi wowote kwa maana baba yake ndiye rubani wa ile ndege nasi tunafaa kumtumainia Mungu na kujua kwamba Mungu akiwa ushukani hakuna jambo lolote ambalo linaweza kutupata tukimtumainia e Mungu na wakati huu katika Samaria kulikuwa na shida walikuwa wamezingirwa na jeshi ya washami ama the Arameans in English na walipozingirwa kule ndani kukawa na shida kwa maana hakuna kutoka nje ama kuingia ndani kama vile ambavyo tuko katika uh, counties zingine kumewekwa secession order hakuna kuingia wala kutoka basi kukawa na shida mambo ya chakula ikawa imeanza kuwa haba kwa maana adui hangekubalisha wana wa Samaria kutoka nje na basi mtumishi wa Mungu Elisha akanena akasema kwamba kesho wakati kama huu unga ambao ulikuwa umepanda mbei wanasema shairi vipimo vya unga kipimo cha unga mzuri kitauzwa kwa shekeri moja na akasema kwamba nayo shairi itakuwa pia kwa shekeri moja shairi ni bale itauzwa shekeri moja na basi yule ambaye alikuwa ndiye mtu wa karibu sana na mfalme akawa na shaka akalitilia shaka jabu lile lakini naye Elisha akamwambia wewe utaona jabu hili likifanyika utasikia unga ukishuka bei lakini wewe hautakula unga utaona na macho yako lakini hautafurahia matendo ya Mungu because you have doubted God lazima tumtumainie Mungu na baadaye kidogo inasemekana kwamba kuna wale watu wenye ukoma ukisoma ile hadithi yote pale ambapo hatuja soma ukisoma utaona kwamba wenye ukoma waliokuwa wanakaa nje ya mji nao wakaambiana tukikaa hapa sisi tutakufa basi wacha twende tukaribie lile jeshi la washami ama the arameans na walipotoka maana walisema wacha twende tukifa tufe ikiwa tutauawa na wale washami na kama tutaokolewa tuokolewe na walipoenda maandiko yanasema kwamba Mungu akafanya kutembea kwao watu wenye ukoma jeshi la washami wasikie ni kana kwamba ni magari ya vita ya farasi yanayotembea na basi wakatoroka wakaacha chakula na mali yao na wale wenye ukoma wakaenda wakapata kambi la jeshi bila watu na basi wakaingia hata Samaria wakasema ilivyofanyika na walipofanya hivyo maana watu walitoka kwenda kuchukua unga inasemekana yule personal assistant wa mfalme akakanyangiwa marangoni akafa yeye alisikia unga umeshuka mbei lakini hakufurahia he did not trust he did not have confidence that god can do something new hata sasa kuna watu ambao labda hawana ile imani they still don't believe kwamba mambo yatakuwa mazuri lakini lazima tumtumainie Mungu we have to trust in the lord na kwa nini tumtumainie Mungu mambo kama matano hivi nitataja why must we trust in the lord yeremia 33 mstari wa 27 unasema kwamba tazama mimi ni bwana Mungu wa wote wenye mwili je kuna neno gumu lolote nisiloliweza is there anything hard for me mimi ni Mungu kwa nini tumtengemee huyu, huyu Mungu kwa nini tumtarajie because there is nothing that is hard before him hakuna jambo ambalo haliwezekani mbele za Mungu na tunapoongea juu ya Mungu hatuongee juu ya mwanadamu so there is nothing impossible with him madhayo pia 19 mstari wa 26 anasema kwamba is there anything impossible with me what is impossible with man lisilowezekana kwa mwanadamu linawezekana kwangu na ni vizuri kutarajia Mungu 
hata wakati ambapo labda mambo hayaendi vizuri kuna mambo ambayo tunaweza kuangalia na macho yangu tuone kwamba eh, macho yetu tuone hayawezekani lakini kwa Mungu yanawezekana even this time hata wakati huu watu wanapoona kama kwamba mambo ni magumu kama vile ambavyo yule personal assistant wa mfalme aliona hakuna jambo linalowezekana amba linaloweza kufanyika na mambo ya karudi hali ya kawaida nataka kusema kwamba mambo ya tarudi hali ya kawaida when we trust wakati tunapomtegemea huyu Mungu hakuna jambo lililo gumu mbele zake secondly ama la pili kwa nini tumtumainie Mungu maandiko katika Isaia na nane mstari wa nane. unasema kwamba mawazo yake sio kama yetu na pia jia zake sio kama zetu his thoughts are not our thoughts mawazo yake sio kama yetu yule personal assistant ambaye alikuwa anakaa karibu sana na mfalme hakuwa anakumbuka hivyo hakuwa anajua kwamba mawazo ya Mungu ni tofauti na mawazo ya mwanadamu na Elisha alikuwa ananena mawazo ya Mungu si mawazo ya mwanadamu kwa mwanadamu yanaweza kuonekana magumu lakini kwa Mungu si magumu his thoughts are not our thoughts na pia jia zake sio kama zetu I like the song that says Mawazo yake si kama yetu jia zake si kama zetu bingu zilivyo juu ya inchi mawazo yake ni maku Tujue kwamba wakati mambo yamekuwa magumu katika maisha yetu jia za Mungu sio kama jia za mwanadamu mawazo yake sio kama mawazo yetu Jambo lingine pia kwa nini tumtarajie ama tumtumainie Mungu? Maandiko katika Revelation chapter 3 verse 7 and 8 yanasema kwamba mlango aliyoufungua Mungu hakuna anayeweza kuufunga. The door the Lord has opened no one can shut. Na mlango ambao Mungu ameufunga hakuna anayeweza kuufungua. Na ni vizuri kutumainia Mungu na kujua hivyo kwamba kuna milango mingi ambayo labda tunahitaji ifungwe lakini tukimtumainia na tumtarajie aifunge hakuna mwanadamu anaweza kuifungua na ule mlango ambao Mungu mwenyewe ameufungua hakuna anayeweza kufunga na kuna mambo ambayo tunatarajia ama tunafaa kuamini Mungu kwamba atatufungia hata wakati huu wa COVID-19 kwamba atazuia ugonjwa huu kutufikia na pia kuendelea kuenea katika nchi yetu na hasa katika ulimwengu because the door the lord has shut no one can open na ni vizuri tujipeane kwake huyu Mungu ili aweze kutufungia hii mirango tumtarajie aweze kutuondolea hili janga na mambo mengine magumu ambayo tunapitia katika maisha yetu the door the lord has opened no one can shut yule mzee ambaye alikuwa ni personal assistant labda hakuwa anajua kwamba mlango Mungu aliyeufungua ama aliyeufunga hakuna anayeweza kuufunga ama kuufungua it is good for us also to know this that god is able to cross doors of oppression mirango ya kunyanyaswa mirango ya magonjwa mirango ya majanga Mungu anaweza kuifunga sababu yeye si kama mwanadamu He is able to do what we are not able to do. Jambo lingine la kutabua ni kwamba katika Isaia 43 mstari wa 16 maandiko yanasema kwamba yeye hutengeneza njia hata katika bahari. Na hata wana wa Israeli walishuhudia hivyo. Walipofika katika bahari ya Shamu, Mungu alifanya njia baharini. Labda huyu mzee hakuwa anajua kwamba yule Mungu ambaye Elisha anayeongea juu yake yule ambaye uh, Elisha alikuwa anamtumainia na kumtegemea ni Mungu ambaye anatengeneza njia hata katika bahari Mungu wetu tunayemwamini hata siku ya leo He is able to make a way even in the sea anaweza kutengeneza njia katika bahari so hakuna kuogopa kwetu ni kumtegemea kwetu ni kumtumainia na kujipeana kwake hakuna jambo ambalo hawezi kulifanya 
katika maisha yetu kuna wale labda wanahofia biashara zao kwamba zimeanguka kuna wale wanahofia kwamba watoto hawaendi shuleni wakati huu na ni ukweli lakini Mungu anazo njia zake za kufanya mambo kuwa rahisi katika jina la Yesu bila chochote kuwa kigumu mbele zake so let us trust in this lord labda huyu mzee hakuwa anajua yule elisha anayemuabudu ni Mungu anayetengeneza jia mahali ambapo hapana jia na jambo lingine pia la kujua na kutambua kwa nini tumtarajie ama tumtumainie Mungu ni kwamba katika saburi 125 inasema kwamba wale wanaomtumainia Mungu ni kama mlima Zayuni ambao hautikiziki lakini wakaa milele those who trust in the lord they are like mount zion sisi tukimtumainia Mungu tutakuwa ni kama mlima Zayuni we shall not be moved by anything hata kama ni magonjwa hatutatingizika Mungu atatufanya tuwe imara kwetu sisi ni kumtumainia kwetu ni kumtegemea na kumtarajia that god is going to make us not to be moved by anything kwa maana tunamtegemea just trust in this god na jambo lingine ambalo linatufanya tumtegemee Mungu ama na ku, uh, kujiuliza na kujitia nguvu ni kwamba kwa nini tumtumainie Mungu maandiko yanasema kwamba amechora majina yetu katika vitanga vyake vitanga is palm the palm of his hand katika Isaia 49 verse 16 anasema kwamba mimi nimeandika majina yenu mkononi mwangu in the palm of my hand na hata anasema kwamba hata nywele za vichwa vyetu amezihesabu Luke 12 verse 7 he has numbered the hairs of our hand so why should we fear kwa nini tusimtumainie huyu ambaye anatujua zaidi ya vile ambavyo tunajijua god knows us he knows us by our names ana hesabu hata nywele za vichwa vyetu. Na mwishowe ni vizuri kujua kwamba his promises are yes and amen. Kwamba ahadi zake ni ndio na hutimia. Ni ndio na amina. Tasoma in second chronicles uh, Corinthians chapter 1 verse 20. Kwamba ahadi zake ni ndio na amina zinatimia. Labda kuna watu ambao wanaangalia na macho yao ya kimwili wanaona hakuna jambo ambalo labda lizuri linaweza kufanyika kwa maana tumesukumwa sana na maisha haya na janga hili la covid lakini lazima tumtumainie Mungu tusiwe kama yule mzee ambaye alikuwa ni msaidizi msaidizi wa mfarume lakini yeye hakuona nguvu na uwezo wa Mungu ni wakati wa kuona nguvu na uwezo wa Mungu na kujua kwamba it is possible with God kwa macho ya mwanadamu huenda inaweza kuonekana kama ni ugumu sana kumaliza hili janga na hali kurudi ya kawaida lakini sisi ambao tumeokoka sisi ambao tunao mjua Mungu inafaa tuwe na imani we have this trust and confidence in our God kwamba yeye atafanya mambo haya kufikia mwisho kwa utukufu wa jina lake so let us not fear tusiogope hata dunia iumbe iumbishwe kivipi tuwe kama yule msichana ambaye alisema kwamba babangu die rubani i have confidence in my father yeye ako na ujuzi mimi niko na uhakika hakuna kibaya kitakacho tupata na maombi yangu ni kwamba popote tulipo hakuna kibaya ambacho kitatupata hakuna kibaya ambacho kitakupata just trust in the lord mtumainie mungu have confidence in him hayo ndio maombi yangu na hilo ndilo neno la bwana katika jina la baba mwana na roho mtakatifu mungu awabariki sana kwa kushiriki katika ibada yetu na bado tutazidi eh, kupeperusha mahubiri yetu na mambo mengine kama vile ambavyo tunavyoendelea matangazo yetu na vile ambavyo mnatakikana kujua kama members wetu wa kanisa yanawafikia katika mitambo yetu mitandao ya, ya ya WhatsApp na wazee wetu ninajua kwamba wanaendelea kuwajulisha mambo tunayofaa kuyajua kuna wale ambao wamekuwa wakipeana pia uh, chakula ambacho tumekuwa tuki, 
eh, wapa wale ambao wa, kuna mahitaji na pia ningezidi nina waomba kwamba tuendelee kupeana ili tuweze eh, kuwa baraka kwa wale ambao wako na shida ya chakula so god bless you sasa tutaomba kwa ajili ya matoleo na tukishukuru Mungu kwa ajili ya neno basi tuombe tuwasema ni asante baba wetu na Mungu wewe ambaye ni mlinzi wetu unayetulinda na kutujali tuwasema ni asante kwa ubali ambao umetuleta na hasa kwa ajili ya neno lako kwamba umetukumbusha tukutumainie so help us to trust in you Jehovah mambo mengine yamekuwa magumu kwetu sisi lakini tunakutarajia we have in conf uh, confidence in you lord kwamba hautatuachilia naomba farm uh, ewe baba wetu na mfarme uwakumbuke walio na shida tofauti wengine ambao wamefunga hata kazi zao bwana naomba kwamba utawalipa na utawarejeshea chochote ambacho ewe mungu kimeanguka na milango ambayo imefungwa utaifungua kwa utukufu wa jina lako kama vile ambavyo umetukumbusha kwa neno lako nazidi kuombea hii nchi yetu bwana ukazidi kulinda watu wako na kutuokoa na janga hili la covid 19 ili ewe mfalme nchi yetu mambo yakarudie hali ya kawaida watoto warudi shule na kazi watu wapate kurudi kazini na mambo mengine ambayo tulikuwa tumezoea kuyafanya kwa utukufu ya jina lako yakaweze kufanyika naomba kwamba Mungu utatujia naomba kwamba Mungu utatusikia Bwana tunashukuru kwa ajili ya matoleo ya watu wako wale ambao wanatoa tithe wale ambao wanatoa thanksgiving wengine ni matoleo ya kawaida matoleo ya aina yote naomba ukabariki watu wako ukawaonekanie Mungu kwa utukufu wa jina lako. Tuwashukuru Mungu kwamba ewe mfarume kuna wale ambao wametoa hata chakula michango ya chakula. Zidi nao ewe Bwana kuwapa na ewe Mungu kuzidi kuwa, kuwa tegemeo na Mungu na ushindi katika maisha yao. So we thank you and we honor you Lord. Tuwajikabidhi kwako tukijua kwamba hakuna lililo ngumu mbele zako. Kuwa nasi na utuongoze hata katika wiki hii ewe bwana tuhifadhi na utulinde kwa utukufu wa jina lako katika jina la baba la mwana na roho mtakatifu tumeomba na tumeamini amen so god bless you mkiwa kula manyumbani watu waendelee kutimiza yale ambayo tunafaa kuyatimiza na tujikinge eh, kutokana na maabukizi haya ya janga hili ugonjwa huu wa covid 19 god bless you azidi kuwatendea mema na maku tuwashukuru Mungu kwa ajili ya mtafsiri wetu wa ishara tutazidi eh, kufanya hivyo ili tuweze pia hata kuwafikia wale ambao uh, hawasiki kwa masikio yao so god bless you